这诱人的色泽、浓醇的汤汁、酥烂的牛肉、五彩缤纷且营养丰富的蔬菜，它就是传说中的海派罗宋汤，一口喝下肚，忍不住想喝第二口，让人无法自拔。调的工作环境还是蛮一流的。哎，是传说中的丁江吗？今天来到一条的美食台来露一手。我要把这个我的上灶台的必备的那个丁粉送给我的黄鱼围裙。大家好，这位就是丁江，家中热爱马达索的父亲。全上海最著名的中年网红了，对不对呢？丁江，你、嗯、要谦虚一点，不是最著名。但是我除了做自己的工作以外，喜欢烧菜，烧的还是比较拿手的。家常罗宋汤，这是一道海派西餐里面经典的菜。做罗宋汤，牛肉最重要。他们准备的很快，牛肉前来了。牛肉要用牛腩，牛腩英文怎么说 ？Beef brisket。哦、oh, oh, ，beef brisket， 太棒了！我学了俄语，但是我的英语发音还可以的吧？非常棒。牛肉腩带一点油，就是罗宋汤里面要有一点油水。对，牛肉切块，这个当然也蛮快的。这个时候抓紧时间，你可以把焯水的水先烧起来，边烧边切吧。一千克牛肉，一家人吃，呃，完全够了。一家几口人的丁家？一家几口人的，如果人口多的五六口。你可以吃吃个两三顿。正宗的这个罗宋汤实际上发源于那个苏联的，也叫红菜汤。但是上海人这个聪明在这里，把西方的菜改良成上海的海派西菜，上海人喜欢，外国人也喜欢。Very good。俄语怎么说呢？还是说我听还是说我听还是说。嗯。呃，罗宋汤的俄语怎么说呢？叫什么 ？Borsh。Borsh。Borsh。俄罗斯的俄语怎么说呢 r u s k i y a z i k 这是俄语<咳>。好，水开了以后，牛腩焯水，牛腩焯水，一秒钟就变色了。这料酒，料酒太少了，要很多、啊。或者给个瓶给我。哎，那你已经倒进去了。没关系，拍就可可以。今天导演呢？老师是这样，我们还有个提一个醒，就是我们加东西的时候一定要说。这个量大概多少？或者是啊，做好对对对对对好的，好的，好的。要说一下这个是什么？听我们导演的。开开机。焯水呢，要加点料酒少许，加点葱姜，这样主要是去去腥。水开以后的二十秒钟就可以了。在这二十秒里面，我们可以做点什么顺的丁姜？要准备。我本来想跟你玩一个搞笑的游戏的，搞笑游戏这里卷不进去。啊，老师这个。呃、啊，这样不够，不够，不够。<笑>炸裂好，关掉，时间到。那个电视机来了，石头里了，要到石头里拍了还是？他，你要告诉大家你要干嘛？啊、暖。需要什么东西啊？这里？啊？不是我，我我就是不是我，我我就是要去倒掉。焯水完成以后，捞起，然后要用清水冲冲一下。先把牛肉、牛腩煮烂。还要加一点葱姜，加一点食用油。食用油目的是为了把这个牛肉里面的牛腩里面的油引出来。食用盐，姜不用加了吗？丁姜放进去了。那你没有说呀？有这个事吗？还要加点葱姜，葱姜。帮你加一点，就是帮我瞎搞。为什么要电压力锅？等会等会等会，我先把它，我选择煲汤模式，它的压力比较足。继续啊，呃，你你你说为什么要？我现在我现在一般选择就是用电压力煲，半个多小时，它这个就就完成了一个节约的时间，而且本本所有的汤原汁原汤就是以后罗宋汤的主要的汤，你没有电量压力锅，你自己就是大火烧开了以后，哎，文火要炖两个小时，在这个时候你可以做其他的准备工作。那我们就搞起来吧，丁江，搞起来，走，先把那个番茄在开水里烫，到时候皮一剥就出来，西芹切块。芹菜，你教教我。我教过你的之前。你记忆力不太好，老年痴呆。Celery, celery, celery。哎呦，吐出来了。开了以后，火火小一点。烫番茄一般三分钟，皮就就自动的脱下来。胡萝卜一般是两根，两根。那个要顺刀快的切，滚刀快。土豆也是顺刀快。丁家。嗯
，你不要沉迷于切菜不踩尾。我另外不知道就抓回。Potatoes, potatoes, potatoes, potatoes。番茄还记得吧？番茄有啊。Tomatoes， 哦。土豆。这个 tomatoes 是番茄，还有 tomatoes。不是，还有叫鸡肝鹅毛蹄，这个土豆很多。哦，接下来对不起。哎呀，这个每一道工序要介绍。那个，<笑>每一道。你习惯性自己烧菜了，你先把它合起来，这个、假装它没切开。上海人叫卷心菜，普通话也可以叫卷心菜的，跟你讲。这个是叫牛心菜。哦。你看，像不像一颗心在跳动？一颗热心。为了一条，为了美食了。还有大丁姜 ，very good， taste good <笑>。你终于记住这个讲法了，丁姜。好吃，英语叫 taste good， 是吧？你应该问一下，我喜欢最喜欢什么菜了什么的。哦、oh, ，对。<笑>卷心菜一个都切完吗？丁姜？这个整个一颗用用掉差不多，这个比例、okay. 比例上。好的。呃、这里你看起皱了，像那个老太太的脸皮。你为什么？我没有讽刺老太太的意思，这个很可爱的这个脸皮，冷却以后把皮一剥剥掉。你不要冷却了以后再剥吗？你怎么开始剥了啦？现现在等于是冷却了呀，<笑>让他们一剥就剥开来了。开开机。洋葱实际上在罗宋汤里是很重要的，有红洋葱和黄洋葱两种，这个是黄洋葱。黄洋葱的这个味道比较柔和一点，你喜欢冲一点、味浓一点的这种红洋葱。知不知道有一首歌也叫《洋葱的冰江》？是不是之前那个那个雨神唱的嘛？是吧？老肖？不是老肖唱的《冰江》，是谁唱的？老杨唱的。哦，杨杨宗纬。对了，六六六。这两个人我老是要换。一边切洋葱，一边唱杨宗纬，双杨树枝。树枝什么意思？一种化学物质。如果你愿意一层一层一层的拨开我的心，你有心才。罗宋汤，洋葱丁切好，完美。洋葱丁切好，看着镜头呀。洋葱丁好了。准准备不要不要我准备抬头了呀，洋葱丁切好了啊，这个主要的配料差不多了，切配完成。然后呢？你干嘛笑得那么开心？这个洋葱的歌蛮好听的，再唱一遍。你还想唱？如果你愿意一层一层一层，调子不对了。当你看到我的罗宋汤，你会流泪，你流口水。Yes。用俄罗斯的说话，打。那你接下来全程俄语。我因为从小学学到大学也很蛮悲剧，从来没学过英语，学的俄语。俄语这个这个菜也可以说，很说不起这几个单词背了。这句话什么呢？好好学习，天天向上。接下来到底要干嘛？接下来嘛就是要到那边去了，这里停停止了呀。哦，没有。没有，也在这里唱。啊，这里还是在这里了。啊，我以为到那边去了。好，接下来我们要煸炒罗宋汤的那个配料。中火吗？对，然后黄油一块。外国人烧这个菜就是要用黄油的。哇，当心！把那个西红柿放进里面煸炒。番茄。对，要加番茄酱。好的，我来帮您打开丁姜桶制。这个是那个梅林罐头，这个半罐。半罐，两大勺。在这个时候再加点食用油，煸炒个三十秒，然后再放洋葱，洋葱煸炒，来拿好。煸香以后再加点食用盐，大概多少呢？五克。土豆是这个罗宋汤里面的主要的配料。给我、嗯。这要大火了。现在哦，现在要大火了。好的，接下来就是胡萝卜和芹菜，芹放进去，哇哦，好大，满满一锅。加点这个蔬菜进去了以后，再加点，再加一点油，食用油，放不下了。高丽菜，卷心菜，牛心菜放入。对，这个锅子稍微小了一点啊。今天我们烧的量比较大一点
。丁江，你累吗？我来帮你编炒一下吧。即使脑力也是体力活。这跟脑子有啥关系？任何事都要用脑子啊！你拿的方法不对，拿的太上面。方法不对，拿的太上面。在家里人少的话，可以适当的量减少一点。告诉大家一个故事，我在那个我们复旦大学，我三年级复旦大学新闻学院三年级的时候，我们的共青森林公园去搞了一个秋游活动，那边我就做了个螺春汤。当时那个共青森林可以可以建熊熊筋锅，很大的熊筋锅，地下挖一个坑，用柴火烧，烧了个螺春汤。大家，为啥还有个大你帮我坑房啊？当时一九八三年的时候，牛肉是要凭票，我们是用红肠代替的牛肉，但是这个味道还是不错。煸炒十分钟以后，嗯，要锅盖焖一下，焖个五分钟。盖起来 ，OK， 五分钟后剪。焖好了以后，然后呢，要跟牛肉汤合二为一了。哇！哦，这个刚才已经包完了，丁江包完了，这个就是表示在保温状态。你看，这个牛肉汤焖好，这个油都焖出来，香味都在里面。这个牛肉就相当酥嫩。哇哦，我们用这个大汤锅吧，我看你这个锅比较浅，汤倒进去放不下。对，可以。大火，这个牛肉放进去以后，把那个炖的汤全部倒进去。整个这个菜除了牛肉炖的汤，其他的水一点不要放。原汁原味，鸡精适量，料酒，这个跟着感觉走。如果你觉得颜色什么的油水不够，可以适当再加一点番茄酱。烧开了以后，中火焖五分钟。这个时候呢，考虑到这个罗松汤要浓稠，越是浓稠，感觉味道越好，要加个油面。你来试试吧。沪上油面达人，好的，我们大概用到两小块的黄油，小火，黄油很容易烧焦，适当的再加一点点食用油，混在一起。好，接下来我们把面粉加进去，油面油面其实就是油和面粉的结合体。好的。关键是要均匀。丁江，你觉得我做的怎么样呢 ？Very good。再用一个更加厉害的英文说法夸奖我。啊？我因为不知道就抓住。好了，就炒到这个呃看不到面粉的白色为止。油面大师嘛，你。没错。开锅。油面倒进去。它这样子碎了，炒的干的碎了以后呢，在汤里也不容易变成一坨一坨的结块。除了油面以外，还要加适量的牛奶，让这个汤更加有奶香味。接下来要疯狂的搅拌，因为我刚把油面加了进去，对不对？对。要让油面完全的和汤融合，不能结块。搅拌的同时呢，你要定位了。如果你是上海人，喜欢加点糖，很多糖啊，丁江。加胡椒。可以了，再加点糖吧。真的吗？啊！哎呦，你这个我太知道了，这点糖，这也太多了呀！你懂什么了？这么大一锅，等于是一碗里面几粒糖啊？丁江很爱吃甜，接下来就是传说中的丁厨肠胃食客，请。相当相当美。哇哦，有点激动，让我也尝一下丁江。哎，还要加盐吗？加盐要加点盐，就是多本身这个糖量太大了，就是。一条一，哎呦，眼睛起雾了。一条一记棒，美食美味。嗯，我一吸的是呢，好喝的说呢。你你你,你拿出来，你不要，你你你你要吃，拿出来吃，你不能把这个当你个人的碗呢。做完了 ，very good。你要用这个词形容 ，perfect。perfect。high five。high five。你是罗松汤配上面包和米饭，味道怎么样 ？taste good。味美至极啊！这就是两种吃法，一种是西式的面包和罗宋汤，一种是米饭罗宋汤。当然，你也可以单独吃。当你管我啃房哦，我请他的手，可以吗？好的。<笑>